ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇಹದಾಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಲು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಲು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಬರೀಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದರೆ ದೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಠ ನಡೀತಾರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ನಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುದು ಇದು ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರೋದು ಕೂಡ ಬರೀಬೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಲಿಮಿಟ ಬರೀಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರು ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿ ಟೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಯು ಜಿ ಸಿ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ನ ಮಾಡಿ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನೋ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದವಿಗಳೆಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ
ದೇಹದಾಡ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಜಾಬಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಹದಾಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಆ ಅಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದೇಹದಾಟ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರೆತಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅವರು ಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಡೆಸೋದು ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಏಳು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮ
ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡು ಸ್ಥಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಉದ್ದಜಿಗಿತ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಇರ್ತೀರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಇರುತ್ತೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗುಂಡನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೋಂಟ್ ಪರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ದಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಡನ್ನು ಎಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಪದಗಳಿಗೆ ಮುಗಿತು ಇಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ನಿರತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದರ ನಂತರ ಉದ್ದಜಿಗಿತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗುಂಡು ಸ್ಥಿತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ದೇಹದಾಡ್ಯತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಿಷ್ಣುತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹದಾಡ್ಯತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೇರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ನಿರತ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಕನಿಷ್ಠ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಎಂಬತ್ತ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಎಂಬತ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎದೆ ಸುತ್ತಲತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದ ನೋವು ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ನೈಂಟಿ
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವೆರಡು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾಗಿತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋದು ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಅದು ನೆನ್ಪಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓಕೆ ನೈನ್ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸಾರಾಂಶ ಬರಹ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಓಕೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು 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 ಆ ಪೇಜ್ಗಳು ಎರಡು ಪೇಜ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವುದು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತರಂದದ್ದು ಪ್ರಬಂಧ ಎನಿ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದಾ ನೋ 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 ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎರಡು ಹಾಳೆ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬೈ ತರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಸಾರಾಂಶ ಬರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ
ನೀನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆಬರಹವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆಬರಹವನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪದದಿಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೇಪರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆವರೆಗೂ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡದ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ದ ನಿಮ್ದ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್
ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವು ತುಂಬಾನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಅದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ತಯಾರಿನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಫೇಮಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ 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 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫ್ರೀಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎರಡು ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಲವು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ನವೀನ ಟಿ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನವೀನ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀ ಒನ್ ಮಂತ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ವರ್ಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನವೀನ ಲೈವ್ ಅಂತ
Thank you very much. All the best for all.